Hello and welcome to the last episode of season 3. This is episode 36 overall and this is the season finale of season 3. Thank you for all the love that you guys have given to the show on YouTube, on uh, every podcast platform, Amazon Music, Spotify, uh, Apple Podcast, um, Google Podcast, wherever you listen uh, to things. Uh, please, please don't forget to review the podcast wherever you listen to it and uh, yeah rate it share it with your friends and if you're watching it on youtube please like share subscribe and all that i'm saying this up front because i always forget to at the end of the episode uh, because usually i take time to grasp some amazing conversation that we have had throughout the season and hoping for another one with the season finale for this season finale we have a very special guest uh, she is an actor uh, she is one of the i mean i'm i'm sure she's very humble about it but she's one of the biggest names in indian tv industry uh, but the reason uh, one of the, i mean the real reason why i'm very excited to talk to her is because i am personally uh, uh, for lack of a better word envious of the life she lives because she does things that i aspire to do uh, because not only she has a very hectic life as a professional uh, she manages to find out time to read a lot to listen to the kind of music that i also love uh, to do poetry to perform poetry to travel uh, and do lot of things and she fits all of this into this one lifetime that we all get uh, so i'm going to talk about all of this with the one and only shriti ja shriti <laughs> hello shriti hi hi welcome welcome to random musings thank, thank you so much i'm so excited to be here. yes same very excited to host you and to talk to you about so many things so i want to start this episode by talking about Uh, something to do with writing and performance because that's one thing common between us but in different ways we we both write and perform on stage sometimes uh, like i write jokes and i go on stage uh, I, sometimes i write questions and i go oh, on stage <laughs> <laughs> and you've been writing poetry i also know that you love poetry uh, you and i have sometimes discussed faz etc uh, so i want to start about apart from your hum aayenge about your career as an actor and all that but up front i want to talk about this your is this a hobby like how did it start what do you write about what do you like about it and you've done it in the past also there are videos of you on like with like poetry videos so to speak and you also performed it spoken fest spoken fest uh, earlier this year to wo thoda us experience se shuru karte hain writing and performance uh, okay uh, i i'm not very disciplined about writing hmm. so isliye na kabhi bhi mujhe writer bolne mein bahut ये होता है कि नहीं नॉट येट नॉट येट आई थिंक मतलब मेरे हिसाब से जो बहुत रेगुलर लिखते हैं उनको uh, ये प्रिविलेज होता है कि वो खुद को राइटर बोल सके एंड आई आई स्टार्टेड राइटिंग और हैड द कॉन्फिडेंस टू राइट एंड परफॉर्म ओनली बिकॉज आई डिस्कवर्ड स्पोकन वर्ड पोएट्री क्योंकि वो थोड़ा आर्केक uh, पोएट्री uh, से थोड़ा uh, थोड़ा और डेमोक्रेटिक है इन दैट सेंस कि आप ज्यादा रूल्स और टेक्निक नहीं फॉलो करके भी अपनी बात शायद आसान तरीके से कह सकते हैं एंड दैट्स व्हाट इंकरेज मी इनटू राइटिंग एंड सो दैट्स दैट्स हाउ इट हैपेन एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग ऑफ कोर्स एंड देन आई स्टार्टेड मीटिंग पीपल हु आर नाउ डूइंग इट मतलब अक्रॉस सिटीज दे हैव देयर ओन शोज तो उनसे काफी कुछ सीखने को मिला और सो देयर इज शांतनु आनंद हु इज अ पार्ट ऑफ कॉम्युन क्यूरेटर ही इज अ क्यूरेटर एंड ही माय कॉल माय मेंटर बिकॉज़ ही सिट्स विद मी एंड ही इज एंड आई हैव अटेंडेड हिज वर्कशॉप्स एंड अदर वर्कशॉप्स दैट कॉम्युन एंड अदर पोर्टल्स हैव नाउ ऑर्गेनाइज्ड और उससे मैं काफी सीखती रहती हूं एंड इट रियली रियली हेल्प्स बिकॉज़ काफी टाइम ऐसा होता है कि आपके पास होती है कोई कहानी और उसको स्ट्रक्चर देने के लिए ये वर्कशॉप्स बहुत मदद करती है एंड शांतनु आल्सो टेल्स मी लाइक ये थोड़ा ज्यादा लाइक दिस इज नॉट इंटरेस्टिंग लाइक दिस इज नॉट न्यू व्हाई डोंट यू मेक इट योर ओन सो वैसे है मेरा राइटिंग का जर्नी बट इट्स नॉट लाइक आई विश इट वाज मोर डिसिप्लिन हम्म आल्सो आई विश इट वाज कि अगर आप मुझसे कुछ कहें कि अच्छा चलो क्विजिंग पे कोई लिख दो और मैं तुरंत लिख दूं वो नहीं पाता Like I can hmm. never write on assignment. 
there are lots of things that I will think about. Ki, why can't I write about this? Why can't I write about this? And it doesn't happen. One day I'll get one idea and it'll turn into a story. There is no structure in hmm. uh, how it becomes a story. Hmm. Okay. So essentially you're saying that your writing comes from, not from observation, but from within. Your yes. experiences se, ya aapke internal thoughts se usually come I think it's a uh, mix of both. Okay. इसलिए मैं डिसिप्लिन बोल रही हूँ क्योंकि लगता था कि मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि अगर इतना डिसिप्लिन होता तो शायद आई कुड मेक माय सेल्फ सेट डाउन नो आई यू नो आई दिस इज वन थिंग आई रियली केयर अबाउट एंड आई वांट टू सेट डाउन एंड राइट एंड इफ आई गो दैट वे आई माइट बी एबल टू राइट वो डिसिप्लिन ही नहीं है hmm. और एक बार क्या होता है ना जो मैं जितनी स्टोरीज मैंने परफॉर्म की है वो एक फ्लो में ही लिखी गई है hmm. तो hmm. अब क्या होता है कि अगर किसी चीज के बारे में मैंने दो लाइनें लिखी हैं और उसको मुझे मुझसे कोई कहे कि नहीं इसको थोड़ा लंबा लिख दो तो मैं कर ही नहीं पाती क्योंकि मुझे लगता है मेरा उतना ही थॉट है उसको मैं आई कैन नॉट इलांगेट इट और इलेबोरेट अबाउट बट व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस तो मतलब आई एम आस्किंग यू दिस अलग से बिकॉज यू हैव परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ कैमरा फॉर सो मेनी इयर्स बट टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ से 50 पीपल और 500 पीपल That difference have you seen like उन दोनों में क्या फर्क है कि इंस्टेंट फीडबैक और टीवी का फीडबैक जो कुछ महीने बाद आता है आपके परफॉर्मेंस वो 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 डिफरेंस कैसे आपने हैंडल करा अलग हो जाता है इन दैट सेंस विद टेलीविजन और एनीथिंग एल्स यू आर नॉट योर सेल्फ राइट हां यू आर प्लेइंग समवन एल्स स्क्रिप्ट इज समवन एल्स इज एंड मतलब जैसे कि एक्टर इज बीइंग एन एक्टर इज नॉट एन एक्सक्लूसिव जॉब बहुत इंक्लूसिव है बहुत लोग इसमें आपके उनके इनपुट्स होते हैं और उसके बाद उस सबको मिलजुल करके फिर आप उसमें अपना कुछ डालते हैं और होता है बट परफॉर्मिंग पोएट्री लाइक एवरीथिंग इज योर्स लाइक दैट लाइक 7 टू 8 मिनट्स व्हाटएवर माय लॉन्गेस्ट स्टोरी माइट हैव बीन द रिस्पांसिबिलिटी इज ऑल योर्स एंड ओ आर्या एंड दैट आई थिंक इज इमेंस पर जिम्मेदारी होने के बावजूद ना जो वो थोड़ा सा टाइम होता है स्टेज पे इट इज जस्ट सो फ्री मतलब मुझे नहीं याद है जैसे बोलते हैं ना एक्शन और कट के बीच में नहीं याद रहता है ना क्या करते हैं व्हेन यू आर लाइक अ रियली नाइस सीन एंड यू आर हैविंग फन यू डोंट रिमेंबर क्या किया है और फिर द डायरेक्टर टेल्स मी कि अच्छा वो वो जो किया था वो बहुत अच्छा किया था दोबारा करो हां हां ये बात है एंड इट्स द सेम थिंग विद स्टेज आई बिफोर गोइंग ऑन स्टेज आई एम लाइक But I'm always keep. Why am I even doing this? Like, why are they like allowing me to tell this story on stage? Or, I mean, especially if I'm performing something in English, मुझे इक्कर होते कि कुछ तो grammar में गलत ही करके आऊँगी. But when I'm on stage, like I don't remember being bothered at all. So when I'm on stage, it's all mine. The script is mine. The performance is mine, and I have doctored the performance. It, hmm. uh, generally, it's just going with the flow, right? It's not uh, कि अच्छा इस इस पॉइंट पे मुझे चल के वहां जाना है या यहाँ आना है कुछ नहीं है सो यू हैव टू लाइक गिव इन टू द स्टोरी एंड परफॉर्म विच इज जस्ट सो मच फन एंड ऑफ कोर्स देर आर नो रीटेक्स आपने एक बार गलती कर दी लाइक देर आर पोएम्स ऑफ माइंड दैट आर ऑन यूट्यूब दैट हैव ग्रामेटिकल एरर्स एंड आई नो दैट ओ माय गॉड नाउ आई कांट चेंज इट बिकॉज़ इट्स डन एंड एंड आल्सो आई आल्सो रियलाइज इट्स दिस वन टाइम ओनली दैट आई गेट टू से माय थिंग लाइक दिस इज माय टाइम एंड दिस इज ऑल आई हैव वो सत्तर मिनट वाला वो सात मिनट हो जाते हैं मेरे लिए बट आई रियली रियली एंजॉय इट एंड इसीलिए सब कुछ जो मैं लिखती हूँ मुझे लगता भी नहीं कि नहीं लाइक आई डोंट वांट टू गिव एवरीथिंग दैट मच इम्पोर्टेंस कि परफॉर्म ही करना है देर आर ओनली सम थिंग्स दैट यू लाइक आई टेल फॉर पीपल इज इट वर्थ परफॉर्म इज इट वर्थ आई नो यू रीड अलॉट मतलब जितना भी आपको टाइम मिलता है योर लीन टाइम में यू ट्राई एंड रीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स टॉक अबाउट रीडिंग आई नो यूर बिग फैन ऑफ अमिताभ घोष आई नो आई नो दैट एंड यूर फैन ऑफ मेनी 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 राइटर्स तो रीडिंग जर्नी भी शुरू करते लाइक हाउ हैज बिन योर रीडिंग जर्नी बचपन से आप क्या पढ़ते थे बाद में क्या पढ़ते थे अभी क्या पढ़ते और रिश्ता क्या आपका और किताबों के बीच मैं पहले बहुत ज्यादा नहीं पढ़ती Uh, मतलब बचपन मतलब I wasn't like the seven year old reading a lot of books. Uh, uh. I started reading because my elder sister used to read and uh, और वो बहुत cool थी मेरे लिए मुझे लगता था कि बहुत cool है यार ये कितनी cool है 
मैं थोड़ी मतलब आई वॉज अ शाय चाइल्ड आई वॉज नेवर पॉपुलर इन स्कूल आई वॉज ऑलमोस्ट इनविजिबल इन स्कूल और वो बहुत वॉलीबॉल खेलती थी लाइक एवरीबडी न्यू हर नेम एंड शी वॉज वेरी पॉपुलर तो मुझे बहुत लगता था कि ये जो करती है ना बहुत कूल चीजें करती है जो करती मुझे करना चाहिए सो दैट्स हाउ आई स्टार्ट रीडिंग बट ऑफकोर्स वंस आई वेंट टू कॉलेज एंड द पीपल अराउंड मी वर रीडिंग अ लॉट तो फिर वो सब अब किताबों की बातें कर रहे हैं तो और ऐसी बातें कर रही कि अपने आप इंटरेस्ट आ गया कि अच्छा ओ आई शुड रीड दिस और फिर देन इट बिकेम अ हैबिट हाउ एवर काम शुरू करने के बाद तो बहुत इनकन्सिस्टेंट हो गया था रीडिंग लास्ट ईयर अगेन आई थिंक आफ्टर मे जून आई स्टार्ट इड रीडिंग रीडिंग अगेन वेर विच हैज कंटिन्यूड इवन आफ्टर वर्क हैज स्टार्टेड सिंस नवम्बर बिकॉज नाउ इन माई फ्री टाइम आई रीड मतलब दैट इज माई सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नाउ क्योंकि अगर मैं टीवी पे कोई शो शुरू करती हूँ तो मतलब रात को नींद आ जाती सो जाती हूँ बट विथ रीडिंग यू हैव टू बिलफुली शट इट राइट यू हैव टू लाइक शट योर किंडल और शट योर बुक एंड कीप इट एट टीवी पे टीवी चलते चलते मैं सो जाती हूँ नहीं यार पढ़ के मैं बोर हो जाती हूँ या नहीं पढ़ पाती हूँ ऐसा कुछ नहीं था इंट्रोड्यूस हुआ था जब हम लोग थे यूनिवर्सिटी में तो उसमें साई फिक्शन में जेम्स बॉन्ड ही था इन फ्लेमिंग का जेम्स बॉन्ड था एंड देन आई सॉ वन ऑफ योर एपिसोड व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड वॉर 2 विद आशीष शक्य हां आई रेकमेंड दैट बुक कॉल्ड डबल क्रॉस हम्म हम्म ओ आई रेड इट एंड इट्स सो क्रेजी इट्स जस्ट अनबिलीवेबल इट्स सो गुड है Which mm-hmm. of course does not imply that I have stopped reading fiction. I mean, and or because who or non-fiction ke baad na, I mean, bahut like there's so much non-fiction that is very funny also. This, but then there's this book called. Can I say the book's name? Ah, ah. Ah, so uh, there's this book called uh, How to Be Perfect. Okay, it's by Michael Shore. Mike Shore, ah. who was uh, one of the writers on The Office. Yeah, yeah. The Office, Parks and Rec, Good Place, and uh, very recently the Good Place. Huh, huh. The Good Place, because it is so much philosophy and uh, ethics, or philosophy, is based there. There was a lot of research done for that show, and there was, I think, a uh, team of philosophers who was who were guiding the writing of that show and everything. So everything that he did, all the research that he did for that show, he has turned it into a book called How to Be Perfect, and hmm. it it's. uh matlab it is it delves into ethics and moral philosophy only but but it, the tone is so funny like the one of the chapters one of the first chapters is called should i slap my best friend for no reason like it is the name of the chapter legit name of the chapter and it is so funny it's so funny and matlab like it has really changed the way like my outlook to life like but the, of course the book From the beginning says that of course you can't be perfect. Perfect मतलब ये तो myth है मतलब कैसे हो जाओगे we have too long a life to live हाँ हाँ to be perfect but you can work towards being better every and you know you क्या होता है हमें आके सौ लोग बोल देते हैं ना कि आप बहुत अच्छे हो आप बहुत अच्छे हो 
तो हमने डिसाइड कर लिया कि हम तो बहुत अच्छे हैं बट हाउ एवर अच्छे होने के लिए एवरी डे यू हैव टू मेक डिसीजन एवरी डे यू हैव टू थिंक ओवर वॉट यू डन एंड यू नो हाउ कैन यू बी बेटर एंड दैट फनी बुक है really change the way i look at myself the way i make my decisions so that has really happened wow and so, then a song of the cell siddharth mukherjee has changed my life last year song of the hmm. cell and the gene these are two which this doctor hmm. that has written he's an oncologist and researcher hmm. and, hmm. and now i i know it's not the book that should send you to the gym but i now go to the gym because of that book because you know i need to keep my body active and be healthy and everything wow wow aisa log kehte hain ki kitabon se madad nahi milti life mein like tangible change but bahut cases aur is season mein random movie mein kafi guest ne bola hai how books have changed their life i think mujhe aisa lagta hai ki ye farak kiya jata hai ki jab koi book ye सामने से बोलती है ना कि ये सेल्फ सेल्फ है मैं आपको हेल्प करूंगा या करूंगी तो शायद नहीं होता है तो थोड़ा रेजिस्टेंस हो जाता है बट जो बुक इन जनरल आपको अच्छी लग रही है और वहां से बातें हो रही है वो जो इनडायरेक्ट आप लेते हो कि मुझे करना चाहिए लाइक बोथ हाउ टू बी परफेक्ट एंड सिद्धार्थ मुखर्जी वाला इट्स वेरी लाइक और यार मुझे कुछ करना चाहिए लाइक बिकॉज ऐसा मैनुअल नहीं है कि भाई तुम सुबह उठा करो ये करो वो करो दे नहीं लाइक मैं क्यों करूँ मैं ये सब क्यों करूँ बट वेन द बुक gives you that that sense from within yaar, nahi, yaar, aisa karenge, to aisa hoga, and all that. I think that's always more effective mm. the thing, yeah, like right now uh, so I read these books and and then you 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 can can go to YouTube and you can watch all their interviews you remember uh, you've read it, read Catcher in the Rye Haan. Haan, usme na, Holden bolta hai, comment pe, there is this bit in the book where he says ki, you know I wish like when I read books I could really go tell the author no i really mm-hmm. like the book you know can have a conversation with the author or mujhe bhi lagta hai ki because of the internet and technology yeah. and everything, that can actually happen like yeah. you, can, you can know more about the author you know why at what in like matlab it doesn't kill the mystery for me yeah yeah with the non fiction fiction mein to chalo zyada main nahi janna chahti ki what is uh, huh. from the life and what's not i don't huh. want to, you huh. know you want to give it to that a suspense of disbelief yeah but not, once i read the book i like going online and watching on their interviews mm. and there is very nice uh, conversation can you imagine it's like mera jo nerd bit of my brain hai uska avengers ho gaya tha because kolkata Liter- uh, literature festival mein there was this one year there's a video of amitabh ghosh talking to siddharth mukherjee mm. <laughs> it's just mm. amazing it's this mm. such a nice video on youtube yeah yeah, yeah. Nice cell token talking to chromosome. Ha ha. Sorry. Then they did talk about that. <laughs> right. <clears throat> Beautiful. Okay. Uh, since we talked about Calcutta, I want to go to your travel bit because that's something that uh, really intrigues me. Because I know that you randomly travel for pleasure. Which I think is very beautiful. That it's never like. how do i put it especially in today's day and age it's never like for a purpose like there might be internal purpose this is my reading of your travel which is not really like it's for social media which is a very given thing nowadays aaj ki travel bina social media ke doesn't make sense nahi aisa log bolte na if you didn't put it you didn't go like waisa on instagram it didn't happen you hi ja rahe ho matlab fir kyu travel kar rahe ho better agar pe but i know you travel a lot you travel solo that's another thing that uh, matlab i have never done for instance to mere liye bahut badi baat hai ki koi akela kaise ghub raha hai yaar like koi to hoga saath mein chahiye yaar ya to koi dost ya koi saathi uh, but i know you travel a lot uh, matlab with whenever you get time so let's talk about this journey now like were you mujhe calcutta se isliye yaad hai because i know that your roots are in east you uh, aap nepal mein rahe aap delhi rahe aap yahan aaye fir aapne kaam shuru kar diya But us doran, like, did you travel as a kid, and then now when did you actually start traveling for travel? कि मैं सिर्फ घूमने घूमने जा रही हूँ. And then how has it been? Uh, is there a change? Is there like every aspect of travel? Let's focus on for the next few minutes. Um, no, as as a kid, our summer vacations were always uh, like going to my nana ji's place, which is in Bihar, Bihar Sarai, uh, and in Darbhanga. Uh, But uh, once I started traveling, traveling the first place I always wanted to go was Pondicherry because of Life of Pi. Huh. Life of Pi because that the first few pages when he's talking about Pondicherry. But uh, I went to Pondicherry and it's not a zoo. 
yeah i did not realize uh, but uh, i the first trip i ended up taking uh, going for by my myself on one of the new years i'm forgetting which year and uske baad aisa hua ki main jaati rahi kyunki main kaam kar rahi thi i was doing my show to matlab i couldn't wait to ask someone to go with me or kab wo aaya hi nahi thought ki acha mujhe yahan jana hai to main kisko puchu kya karu wo aaya nahi but i started traveling it became solo and then i started enjoying it okay to ha and i would discover places and i then of course internet really helped and uh, there was this group called vagabond experiences they really uh, curate like really nice trips with them i went to hampi and uske baad main hampi akele bhi gayi aur mujhe bahut hi acha laga gokarna i saw oh my god i went to gokarna with them and uh, one of the nights we saw the bioluminescent waves ha huh. yeah. which is like one thing you yeah. see in your life yeah. Yeah. just one yeah. second was amazing so ab uh, मेरा ट्रैवल प्लान फील लाइक ऐसा फील लाइक गोइंग हियर तो मैं चली आती हूँ थैंकफुली लाइफ इज सच कि मैं कर सकती हूँ और कभी कभी मन करता है कि कोई ऐसी जगह जाओ जहाँ प्लान करके नहीं जाओ कभी कभी मन करता है कि बिल्कुल लग्जरी एकदम रिलैक्स करने जाओ सो देर इज अगेन ऐसा नहीं कि एक ही किस्म की ट्रैवलिंग मुझे पसंद है हर किस्म की मुझे कहीं भी नई जगह बहुत जाना नई जगह की मतलब फूड ईटिंग लाइक डिफरेंट थिंग्स आई रियली लाइक आई एम जस्ट वॉकिंग ऑन स्ट्रीट्स ऑफ अ न्यू प्लेस दैट आई हैव नॉट बीन टू बिफोर आई रियली लाइक मीटिंग न्यू पीपल हु डू डिफरेंट थिंग्स अक्रॉस द वर्ल्ड इज जस्ट एवरीथिंग अबाउट इट इज नाइस आई आई रियली 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 रेकमेंड इट टू एवरीवन हां राइट हां गॉट इट क्योंकि मतलब आई हैव ट्रैवल्ड व्हाटएवर आई हैव ट्रैवल्ड हैज मोस्टली बीन विद फ्रेंड्स तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं दोस्तों से भी मिलता हूँ तो हमेशा वो पुरानी बातें हो रही थी कि भाई याद है मनाली गए थे यार है पॉंडीचेरी के बीच में बैठ के ये कर रहे थे ओ गोवा का वो ट्रिप याद है ऑल दैट तो आई वंडर इफ आई ट्रैवल अलोन विल आई हैव दैट सेम फीलिंग मतलब वो वो कंपेरिजन मैं दिमाग में सोच रहा था कि अगर मैं अकेले जाता तो मैं बहुत सारे इमोशन मेरे अंदर होते never yeah 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 matlab at some point of time if you are enjoying this it doesn't mean that you will not enjoy the other correct. thing correct na matlab aisa zaruri nahi hai correct correct personality ke sath lagne laga hai aapki like i cannot commit to one personality like i keep correct. changing every year and the people around me have to adjust correct correct absolutely you also talked about uh, food at different places do you also cook and i think you do you enjoy cooking solo Is one of your interest areas in life, Riti? Do you want to talk about cooking solo? I I start I used to never cook. मुझे कुछ नहीं आता था बनाना. But uh, I think a lot of people learned cooking because of the lockdown. Hmm. And that's when I started cooking, and I started enjoying it. Huh. And I started liking the food that I was cooking for myself. Huh. And I haven't stopped ever since. Like अभी भी अगर मेरा pack up जल्दी हो जाता है. तो आई विल चूज टू कुक फूड फॉर द नेक्स्ट डे लाइक फॉर माय डिनर एंड नेक्स्ट डे का टिफिन आई प्रेफर एंड आई रियली एंजॉय कुकिंग लाइक विद माय फ्री टाइम आई वुड चूज टू कुक लाइक टुडे इज माय फर्स्ट हॉलिडे ऑफ दिस मंथ एंड आई चूज टू मेक लंच आई गॉट अप इन द मॉर्निंग आई मैरिनेटेड द चिकन एंड आई एंजॉयड आई प्लेड सम म्यूजिक एंड इट्स लाइक एंड बिकॉज़ आई अगेन सॉलिट्यूड इज सच अ प्रिविलेज है जो प्याज तल जाता है ना मुझे इतना अच्छा लगता है आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई वाज मेकिंग चिली चिकन ड्यूरिंग लॉकडाउन और वो गार्लिक और प्याज उसके बाद सोया सॉस एंड आई कुड स्मेल द चिली चिकन एंड आई वाज लाइक ओह गॉड ऐसे बनता है चिली चिकन ओह माय गॉड गिव मी सो मच जॉय लाइक व्हाइल थिंकिंग ऑफ इट आई कैन लाइक गो बैक इनटू दैट मोमेंट एंड फील दैट जॉय ऑफ लाइक दैट ग्लेजिंग अनियन ऐसे मतलब चमक रहा था ये वाज शाइनिंग अनियन वाज शाइनिंग इट वाज दिस परफेक्ट अनियन और दिस मैन मुझे विजुलाइज करके जॉय आ रहा है यू नो दैट फीलिंग बिकॉज़ मेरे दिमाग में फॉर सम रीजन बिकॉज़ 
I am obsessed with cinema. There is a scene from an early Mani Ratnam movie. I think I think it's Mona Ragam, but I might be confused. Okay, but it's one of his early uh, Agni Nakshatra or Mona Ragam. I think Mona Ragam. But anyway, uh, where there is a scene of Revati doing exactly this. Okay, this is like uh, this movie came out in uh, I think mid eighties, where she's cooking alone in her house in her own joy. She's playing Beatles. Okay, she's playing Beatles. She's cooking, and I think she has a glass of wine. And that whole scene is so beautiful. Or आप जब बोल रहे हैं तो मेरे दिमाग में वो सीन आ रहा है. It was that. Uh, it was that close. And that scene is considered to be one of the landmark scenes for for many reasons. Because again, Indian cinema के depiction में the kind of the way women were depicted, especially in the eighties, for a director to shoot a woman just having wine, listening to Beatles, cooking food, was revolutionary then. So मेरे दिमाग में immediately वो image आ गया for some reason. कुकिंग सोलो one of the things you also do and another thing i really admire is you pick these hobbies which are only purely for fun and i can't believe that i'm saying this but this is the age we live in ki bahut unique hai yaar aajkal kuch bhi aisa karna which is not for a certain purpose like ab ghusre hain because mujhe ye reel banani hai ya log ghusre hain kyunki maybe kisi role ke liye chahiye unko ya koi show hai aisa you do a lot of these things which are just for pure fun and like very niche kind of a thing so i want to talk about slack lining now and let's start with what is slack lining mujhe bhi samjha dijiye audience ko bhi samjha dijiye aur ye kaise shuru aur ye kya journey so uh, slack lining is basically walking on this one inch rope tied between two uh, anchors uh, which are generally uh, arteries but it could be any post that is that can hold the strength and how it started it started from traveling so I had gone to Hampi और हम्पी में जो होम स्टे था वहां पे एक स्लैक लाइन लगी हुई थी और सब ट्राई कर रहे थे ट्राई कर रहे थे तो हमारे ग्रुप में एक लड़की थी रेचल शी सेट अरे देर डूइंग दिस इन बॉम्बे वाई डोंट यू गो ट्राई नो नो आई रियली लव टू ट्राई और फिर अब हम्पी से हॉस्पिट आना पड़ता है हॉस्पिट से बस आती है बॉम्बे के लिए तो हमारे बस में देर वॉज दिस गाय सचिन who was traveling to bombay jiski building mein bahut log slack lining kar rahe the this was one year i think it was uh, 2020 26 december uh, 26 january only kyunki meri chutti hoti hai 26 january ko so we had gone to hampi cut to one year i didn't go i was shooting or lockdown ho gaya shooting routine 2021 i mess he messaged me because he also organized the these trekking and treks and everything it's called swadeshi treks please check it out if you can yeah. Amazing camping uh, experiences you'll have. So uh, he messaged me for one of these camping things. Uh, they do this annual Swadeshi Mela thing. So then I asked him, "Are you still slackline?" He's like, "Ha, building me karte aajo." He's like, "Ha, building me aajo." And in my head, I was thinking that some of his classes are there. Some teacher is 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 there. Some And I was like, I can just do it. It's like, yeah. So then I was trying to balance or whatever, whatever. And I met these people, and I ended up going for Swadeshi Mela. I met more people, and they were like, just come to the park, yeah, just come to the park. And uh, then I started going to Pushpa Narsi Park, है ना बॉम्बे में. It's at that junction, जहाँ लव मुंबई लिखा हुआ है जो मुझे. हाँ हाँ. So I went there early in the morning, and then I met these bunch of amazing people. They, मतलब वो and this whole slack lining is encouraged by community matlab coach organizer just people come together every day in the morning and they just try to like up their level so pehle to matlab and it also starts bahut slow kyunki pehle aap you can 10 second kyunki wo 1 inch ki webbing hai to balance karne mein time lagta hai pehle aap 10 second tak khade ho pate ho fir 20 second hota hai fir aap chalne lagte ho it's actually being a child again and uh, then of course i and they just like it's such a community i'll just give you an example ki all across the world it's based on community only i went to cape town to shoot for khatrum khiladi 
and uh, I asked one of the highliners, and when you do it on a height, it's called highlining. Between okay. hips. So, uh, Naveen hai, there's this guy called Naveen, amazing highliner, very, very talented, amazing person also. Uh, he told me, Ki, why don't you contact this person in Cape Town and you can go slackline. So, this person in Cape Town, I just messaged him on Instagram. He said, come to the park, we slackline together. So, I went to Cape Town and I slacklined with the slacklining community of Cape Town and they put me on the WhatsApp group. Ki, achha, if we have nice highlining gathering, highline gatherings happening, we'll tell you. So in Bombay also, there's a WhatsApp group of uh, Mumbai slackliners. So anything they're doing, if they're slacklining on the beach, in the park, if they're going highlining in Lonavla, it's just on the group and you can just go. And that and that community does all these flow stuff also, like Poe and the Dragon Staff thing that I do. It's also, I've learned it there. Hmm. And they're not like shy of teaching. Abhi bhi mein highline pe jati hu. And a half an hour, I do nothing. I just cry. Yo, why am I here? It's, I'm so afraid and everything. But they're just pushing you to like, at least up your level. Ki achha, ab khade ho jao, ab gir jao, or whatever. So the community, like it has changed, again, another thing that has changed my life is slacklining. Because in slacklining, you fail a lot. Like, and you fall a lot. But you, it has taught me that you have to give time to think to learn that. Also, it has, also made me uh, conscious about fitness because I was slackline and I didn't understand that my arm strength was not. And I didn't work out in my life because people don't understand that this workout is actually for fitness. Ke liye hota hai. Like it's not about weight. If you're a kid, you don't need to go to the gym. If you're a kid, then you can have health issues. You can't be fit. Nahi ho sakte ho. You should go to the... Like have yeah. some sort of workout to be agile and healthy. नहीं नहीं अरे प्लीज सॉरी मुझे थोड़ा सो मच वाव वाव बट एज इट लाइक पीपल से ऐसी कोई भी एक्टिविटी दो चीजें आई टुक अवे फ्रॉम वट यू सेट वन इज ऑफ कोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फिटनेस विच यू सेट की एक नोशन है की मोटे हो तो जिम जाओ पतले हो तो भाई तेरा सही है यार तेरा सही है So it's like, but you know, working on your body, ir, like, ir, like, irrespective of this, is for everyone, right? Number one, number two, uh, the one part I really liked is when you said that it uh, makes you feel like a child again, and that is the beauty of picking a new hobby at any age. It's not like I am trying to learn something as we speak, and every day I feel so humbled. कि ओह माय गॉड तुमको दिन भर वैलिडेशन मिल गया यहां से कि स्मृति क्या एक्टर हो यार अरे आप तो ये आप तो वो एंड देन यू डू समथिंग व्हिच इन 8 ईयर ओल्ड 5 ईयर ओल्ड लाइक देयर आर सो मेनी पीपल डूइंग इट सो फ्लॉलेसली एंड सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड आर डूइंग इट एंड इट सीम्स सो लाइक एंड देन व्हेन यू डू इट यू लाइक कैसे नहीं हो रहा यार मेरे से यार एंड इट्स इट ब्रिंग्स यू बैक टू दैट लेवल 0 कि चलो बेटा शुरू हो जाओ यहां से शुरू हो दिन भर लगे रहो हर दिन पॉइंट वन ग्रोथ होती है जो खुशी मिलती है ना ओह माय गॉड ग्रोथ अच्छा दो सेकंड और मैं खड़ी हो गई एग्जैक्टली यू टेक अ पॉज इन मिडल ऑफ ऑल दैट सी मैं ये कर रहा हूं इट्स लाइक इट्स लाइक साइकिल सिग्नल वाला फीलिंग यू नो यू नेवर फॉरगेट दैट फीलिंग कि जब वो पीछे से छोड़ दिया था और आपने दो कदम खुद से चला लिया और वो फॉरवर्ड साइकिल चला रहा हूं दैट फीलिंग ऑल ऑल ओवर एंड ओवर अगेन स्पेशली एज वी ग्रो अप बिकॉज़ लोग बातों में और वर्ड्स में ऑन uh, पेपर बहुत ऐसा बोलते हैं ना लेट योर चाइल्ड बी अलाइव और यू नो आई एम नॉट ओल्ड आई एम जस्ट आई एम यंग एट हार्ट और वगैरह वगैरह बट दिस इज व्हाट ट्रूली कीप्स द चाइल्ड अलाइव व्हेन यू कीप नया लैंग्वेज सीखना शुरू कर दो एकदम फट जाती है पहले दिन ही कि यार कैसे नहीं हो रहा है यार आई हैड रेड दिस समवेयर कि ओनली व्हेन वी आर लर्निंग टू डू समथिंग न्यू इज व्हेन वी आर कंप्लीटली इन द मोमेंट यस because you have to because you're just grasping so much information or matlab jisse bhi related hai so you have to be in the moment to usi se wo child like wonder na joy aa jata hai man mein kyunki aap usi moment mein ho ki acha sab sab sun lo sab sun lo ki acha aise karna aise karna even if you matlab people learn musical instruments or a new language yeah. you're just so much in the moment it's meditative yeah yeah, yeah. 
आई जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दू अगर तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो करता हूँ बड़े मन से करता हूँ ऐसा मुझे लगता है बट फिर भी दिन में जो वो पंद्रह बीस मिनट में ये न्यू हॉबी को देने की कोशिश कर रहा हूँ वो सबसे मैजिकल पंद्रह बीस मिनट लाइक उसमें कुछ बीस मिनट तो लगता है भाई प्लीज अभी तक पांच मिनट दे दो मुझे मुझे इतना अच्छा लग रहा है इसमें इतना अच्छा लग रहा है आई कांट लाइक लाइक आई आई फर्स्ट टाइम आई फील लाइक इसका कुछ भी नहीं हुआ ना लाइफ में मैं नहीं भी सीख पाऊँ तो मैं बहुत कुछ डिराइव कर लिया इस चीज से I think uh, मतलब I am not like of course kids should learn new things or whatever but you know as adults we we have so much freedom to decide what to do with our time मतलब अब मैं बहुत particular होगी मेरा free time मैं decide करूँगी मैं क्या कर तो अगर मुझे पढ़े रहना है मैं पढ़ी रहूँगी but with that time we are choosing to learn like this is this is an active choice you made कि अच्छा मुझे सीखना है और कोई भी चीज को सीखने में ना आप खुद को बहुत परेशान करते हैं yes किसी भी चीज को सीख जाने से पहले आर लाइक वन फिफ्टी डेज ऑफ नहीं हो रहा है यार नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है एंड देन ओ हो गया एंड दैट प्रोसेस इज जस्ट इतना परेशान करता है बट इट्स जस्ट एज एन अडल्ट आई थिंक आई आई है दैट अ लॉट मोर देन आई वुड हैव एज अ चाइल्ड मुझे बहुत लगता है कि क्योंकि बचपन में बहुत और लोग थे ना बोलने के लिए कि अच्छा ये करना चाहिए ये करना चाहिए ये करना चाहिए अब ये हम एक्टिवली ऑल दो आई एम श्योर लाइक एज अडल्ट बिकॉज ऑफ द इंटरनेट वी ऑल्सो हैव प्रेशर ऑफ लर्निंग और लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर कि अच्छा अब सब ये कर रहे हैं तो हमें ये आना चाहिए ये भी तो होता नहीं कि अच्छा अब सब डांस कर रहे हैं तो हमें भी डांस आना चाहिए या सब पोइट्री कर रहे हैं तो हमें भी पोइट्री आनी चाहिए और कैप्शन अच्छा लिखना चाहिए बट नो वी चूजिंग दिस वन थिंग दैट मतलब हमारे अंदर से आया होगा ना द नीड की अच्छा ये इतनी सारी चीजें अवेलेबल है बट ये एक चीज मुझे करनी है तो मैं ये करती तो दैट जॉय आई थिंक इज अ लॉट मोर करेक्ट ओके श्रुति हमने सारी बातें कर ली अब हम आएंगे आपके कोर जिसमें आपका जीवन का जो मेन प्रोफेशन है क्योंकि हमने हाँ. आपकी बातें की अबाउट रीडिंग अबाउट स्लैकलाइनिंग अबाउट राइटिंग परफॉर्मिंग कुकिंग ट्रैवलिंग सो नाउ आई नॉट आई वांट टू टॉक अबाउट योर लाइफ एज एन एक्टर आई नो वेरी बेसिक्स ऑफ योर जर्नी uh but i'll let you talk about it i know that you started uh as uh in a show for disney called dhoom machao dhoom uh and then uh, life took you to tv you have had many many successful shows i still remember i'll give an instance to our audience ki meri ek birthday party hoti hai jo kafi popular cheez hai hamare community mein aur uh, usme aise bahut se famous log aate hain aur wo photos social media pe jati hai कई बार फैमिली वाले भी देखते हैं बट मेरे फैमिली वाले कभी भी ऐसा उनको लगा नहीं कि ये कुछ है या मेरे शायद मैं या मेरे दोस्त थोड़े बहुत फेमस है जीवन में ऐसा फीलिंग उनको कभी नहीं आई क्योंकि वो दुनिया से बहुत दूर है आई थिंक इट वाज 2021 का बर्थडे पार्टी वेयर यू केम एंड उसमें से कोई तो फोटो मेरी फैमिली ग्रुप में आया और उस दिन फटा वो ग्रुप बिकॉज दे वर लाइक मतलब दे कुड नॉट बिलीव दैट आई नो यू मतलब पहली बात तो वही से शुरू करते हैं उनको ये हो गया कि भाई भाई एक सेकेंड ये हाउ डू यू वाई कैसे हो गया ये उनके दिमाग में इतना बड़ा इवेंट था वो विच इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ टेलिंग द काइंड ऑफ पॉपुलरिटी दैट यू अचीव ऑन टीवी ओवर द इयर्स एंड देन ऑफकोर्स यू डिड अ डांस रियालिटी शो यू डिड द खतरों का खिलाड़ी यू सेट नाउ यूर doing another show for tv so it's been many years on tv as an actor so i want to talk about this journey now like how is the life kaise hua kya hua how does what does being an actor mean and everything about acting uh ye to matlab i don't want to sound ungrateful but bahut flow flow mein hua hai like it has been uh, a very uh, gradual but bahut hi like one show after this after one show i got another show and it was quite uh easy if i can say so but of course the hours are erratic but uh of course like you said my first show was dhumacha dhum and uh, after that got over we went back to we matlab mandi and i we went back to delhi and then when uh, we came back i got through for a show there was a channel called 9x usme ek show tha jia jale uh, oh. which was a proper daily show uh, and i got through that and then uske baad se i got like i got another show with the same channel phir wo jis production house ka tha unhone mujhe ek aur show mein cast kar liya to uske baad the journey has been because people knew me and main thoda i was easy to work with 
एंड आई गॉट आई गॉट रियली गुड पार्ट ऑल्सो टू डू सो सस्टेनमेंट आसान होगी और मुझे काम के बाद काम मिलता गया सो दैट्स हाउ इट है करने गया था और उस कॉलेज शो में हर ऑल्टरनेट साल जाता हूँ ठीक है तो मैं जाते हुए रास्ते में सोच रहा था कि अरे यार इतने सारे कमीडियंस है इस देश में और हर फेस्ट को भी लगता है कि नए नए चेहरे हर साल आने चाहिए आ, तो ये हर दो साल में मुझे क्यों बुलाते हैं कि यार इससे अच्छा फीडबैक क्या हो सकता है क्योंकि एमबीए कॉलेज है ना दो साल का तो दो बैच ने देख लिया आपको एक बार और वो बैच जब निकल रहा है तो जाते हुए बोल रहे हैं बेटा इसको बुला लेना एक बार है ना तो ऐसा कर करके कर करके हो रहा है तो आई थिंक वेन द सेम प्रोडक्शन हाउस इज गिविंग यू वर्क अगेन एंड अगेन दैट इज अटेस्टमेंट ऑफ यू बींग गुड एट एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर जॉब यार आप समझ रहे हो आप एक्टिंग अच्छा कर रहे हो ऑडियंस को पसंद आ रहा है प्रोडक्शन हाउस को पसंद आ रहा है डायरेक्टर को पसंद राइटर को पसंद आ रहा है मेकअप दादा को पसंद आ रहा है इट एवरी स्टेक होल्डर इज इम्प्रेस्ड विथ हु यू आर तो वो थोड़ा सा ना फॉर नेक्स्ट फ्यू मिनट्स देन केम दैट वन बिग रोल दैट वॉट वॉज द टर्निंग पॉइंट देखिए ये रोल हैज मेड मी हाउस होल्ड नेम की भाई अब तो एवरी वन रोल दैट वॉज कुमकुम भाग्य uh the first show that became really popular for me was the show called sobhagyavati uh but uh, it was on this channel called uh, life okay uh-huh. and uh, because the channel itself had a lesser reach to usse uh, aur zyada popularity mujhe kumkum bhagya mein finally mili which uh, i did for seven and a half years yeah uh, and uh, yeah that like uh, that 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 changed the kind of uh, work uh, that, that, matlab, it made me really popular matlab, kaam to mujhe pehle bhi, uh, mil hi raha tha uh-huh. aisi, nahi, lekin, uh, it like matlab, it, still when I'm doing a new show a lot of people will call me Pragya which was the character I was playing in Kungum Bhagya and that really changed my life a lot uh, in the sense matlab, it, it didn't uh, तो मैं कैसे बताऊ मतलब दैट चेंज हैपेंस बिकॉज फॉर इंस्टेंस लाइक योर बर्थडे पार्टी हैड इट बीन बिफोर कुमकुम भाग्य आई आई डोंट थिंक लाइक पीपल वुड नो कि अच्छा दिस पर्सन आल्सो कुमकुम भाग्य स्टार्टेड बिफोर दिस इंस्टाग्राम बूम एंड इंटरनेट और इतना सारा बट थ्रू कुमकुम भाग्य मतलब 2014 इज व्हेन इट स्टार्टेड और 2015 16 के बाद दिस इंटरनेट थिंग स्टार्टेड बिकम बिकमिंग रियली बिग so yeah. a lot of people started watching it online also and it became very popular uh, outside of india also like a lot of african countries mm-hmm. and african countries they really started liking it indonesia it was really popular mm-hmm. and everything which didn't happen to my other shows okay internationally bahut indians ne bahut pasand kiya so but it, it was like i still uh, mm-hmm. i'm unable Well, to grasp how popular it became, and uh-huh. like people outside would know about. Like we did events in New York, and I mean, the Times Square was jam packed because there were so many people, and I, I still can't believe like all those things I've experienced because. Uh-huh. हाँ वो तो आई ऑल्सो रिमेम्बर देयर रिएक्शन टू द स्टोरी आई जस्ट सेड फोटोज वाली तो सबका यही था कि प्रज्ञा को हमारी बर्थडे पार्टी में कैसे प्रज्ञा the everyone. in that group knew you from that character uh, when i was doing the promotions of this show and playing a character called amruta now and uh, jab press con wagera tha a lot of like press people would start to aap pragya and they would stop and they said no no it's okay you can call me amruta now yeah yeah i'm like you know and while they were doing it i was also doing it you know i am amruta now i am not pragya so ye to chalta hi rehta hai yeah Ha yeah, huh, I also quickly want to touch upon uh, some of the stuff that we've seen in the last few years uh, jo ki basically aapke hobbies hai jo ki on screen bhi aa gaye which is first was jhalak dikhla ja which uh, is the dance reality show guys agar audience mein koi aisa under the rock reh raha hai uh, or there are many many episodes that we saw together when you just destroyed but i want to talk about that feeling also to dance in public on tv in front of people like madhuri dikshit uh, wo and then uh, 
खतरों के खिलाड़ी विच कम्स फ्रॉम योर लाइक वी डिस्कस लैक लाइनिंग वी डिस्कस ट्रेवलिंग वी डिस्कस थिंग्स दैट यू डू उसका टू एन एक्सटेंट उसका एक मैनिफेस्टेशन ऑन स्क्रीन एंड तो वो वो हाउ वॉज दैट डी टूअर फ्रॉम दिस यूजल फिक्शन शूट बहुत अलग है अगेन लाइक बींग समन एल्स ऑन स्क्रीन इज समथिंग दैट आई प्रेफर आई डोंट आई वुड से इट्स ईजियर बट आई वुड प्रेफर टू डू uh but khatro the uh, the team of khatro i think called me because they thought i was very adventurous and very brave because i was doing all these i was trying to highlight and everything uh, uh but i really enjoyed it i was petrified each day in the morning kyunki aapko nahi pata hota jaise i still remember the first day of khatro mr ka pehle pehle wahan pahunche do teen din bas aapka intro shoot hota hai ki acha aap This is your background because they will show it in the episode, right? So, पहले दो तीन दिन कुछ इतना ज़्यादा काम नहीं होता, चिल हो जाता है सब कुछ. And first day we reached the location. जिस दिन stunt shoot होने वाला है. And uh, तभी and I have never done a reality show. And most of uh, others also. कुछ लोग थे जिन्होंने reality shows किए थे, but बाकी लोगों को नहीं था idea क्या होता है reality show. So they uh, they uh, again we were asked to go inside the van. Okay? और van के अंदर हमने रखा क्योंकि स्टंट की जब तैयारी होती है तो आपको नहीं देखने देती है कि स्टंट क्या है क्या नहीं है आपको नहीं okay. पता होना चाहिए hmm. हम वैक के अंदर थे और एवरीबडी इज लाइक नर्वस क्योंकि व्हाट इज गोइंग टू हैपन और स्टंट का आइडिया नहीं है कि क्या होता है स्टंट और मैंने अगर देखा भी नहीं खतरों के खिलाड़ी की बैठ के देखो कि मुझे लगा अगर मैं देख अगर मैं देख लिया होता ना मैं बहुत डर गई होती आई वुड लाइक माई सेल्फ एंड हम वैन में बैठे थे ऑल ऑफ सडन समी सीज की चौपर चौपर की आवाज आ गई Chopper stunt, chopper stunt, chopper stunt, and and it started. And I started thinking, ये मैंने क्या कर दिया? Because we have no idea कि क्या होने वाला है. और उससे पहले ना हमारी briefing हुई थी कि please listen to the stunt directors. Don't do anything on your own. If we tell you not to do something, just don't do it. You know, because this is you know there is there are injuries at stake. And they told us about animals. We tell we'll tell you how to treat animals. And if you do anything wrong. तुम्हारे ऐसे आपको तीस सेकंड का पेनल्टी लगेगा ये सब ये सब बोल दिया एंड देन पीपल वर आस्किंग क्वेश्चंस इफ द एनिमल बाइट्स यू एंड एवरीथिंग एंड तो बहुत स्केरी माहौल चल रहा था देन आई डिड माय फर्स्ट टाइम आई लॉस्ट माय फर्स्ट टाइम बट आई हैड सो मच फन डूइंग इट क्योंकि हम ना बहुत अच्छी लोकेशन में थे चारों ओर पहाड़ थे और मेरा पहला स्टंट था कि चौपर से ना एक बेड लटक रहा है और अब बेड में आपको टाई कर दिया गया आपके हाथ पाँव बांध दिए गए आपको हाथ पाँव खोलना है और फिर उस बेड के अराउंड फ्लैग्स हैं आपको कलेक्ट करना है फिर नीचे आना और पानी में कूद जाना ठीक है एंड एंड आई एम लाइक लाइक दिस दे रोना स्टमक्स एंड आई एंड दैट बेड गोस ऊपर एंड आई जस्ट पुट माय हेड अप एंड आई स्टार्टेड लुकिंग एट द हिल्स एंड इन माय हेड आई स्टार्टेड लाइक आई वाज लाइक आई विल नेवर गेट दिस अपॉर्चुनिटी अगेन द हिल्स लाइक दिस आई कैन बी ऑन अ चॉपर प्रोबेबली समडे बट हैंगिंग hanging and just looking at the hills from a bed and then i started doing my stunts me bahut slow aaram aaram se kar rahi thi main jeetne ke liye gayi nahi thi i was there to have fun and then i started having a lot of fun i would be petrified i was always petrified of animals surprisingly but uh, baaki sab to mujhe bahut maza aaya thank you matlab maine teen chopper stunt kiye usme se dusra wala main jeeti thi whereas just It's just one of my favorite times. I think I'll never do that in my life. Like I had to get out of a chopper and like hang on a net and collect flags and getting out of a chopper with no harness, like hanging in air. Oh my god, it was amazing. Yes, <laughs> and jalak. Oh, jalak! I I did khatro. I tell you honestly, because I thought they'll give me jalak. and when jhalak started that year uh, they didn't call me and mujhe laga ki are use ke liye to ye kiya tha but again they called me as wild card entry and i enjoyed so much and especially uh, the choreographer that i was paired with vivek and his team was very nice and we were alike like we were not very as a hum sirf maze ke liye dance karte the aur mehnat to bahut lagti hai it's it's i think more exhausting than khatro khatro mein mera मतलब पर्सनली आई वाज जस्ट स्केयर्ड अ लॉट कल क्या होगा क्या होगा और ओ माय गॉड अनदर स्टंट आई विल बी जस्ट स्केयर्ड अ लॉट हाउएवर आई हैव टू से दैट इट्स लाइक वन थिंग दैट आई विल मतलब नोबडी विल गिव मी एन अपॉर्चुनिटी इवन इफ आई पे अ लॉट ऑफ मनी आई वोंट गेट टू डू ऑल दोस थिंग्स करेक्ट बट झलक इज एग्जॉस्टिंग इन द सेंस दैट यू आर डांसिंग 8 टू 10 आवर्स अ डे बट आई एंजॉय डांसिंग सो मच आई हैड अ 
लॉट ऑफ फंडिंग और वो सामने आई वुड नॉट लुक एट माधुरी दीक्षित मैं बात ही नहीं करती थी उनसे क्योंकि मुझे यू कांट ब्रेक शी इज माधुरी दीक्षित आई कूडेंट जस्ट ब्रेक दैट थिंग ऑफ और मुझे लगता था कि अच्छा पहले दिन होगा दूसरे दिन होगा तीसरे दिन से मुझे लगा कि हाँ मुझे टेलीकास्ट में पता चलता था मैम क्या बोलती थी उस वक्त मुझे नहीं समझ में आता था मैम क्या बोलती थी माधुरी दीक्षित है Thank you, Triti. Uh, what a, what a, what a range from we started with Faith, we are ending with Madhuri Dixit. Or, we have done a lot of art form, a lot of things. We have done you being an actor and your reading habits to your traveling habits to slacklining to writing and performing and everything. Thank you, Triti. Thank you so much for being a part of Random Music before we enter Rapid Fire, which is one of our most Thank fun segments. I have never done this before. Absolutely not. ओके कूल लेट्स बिगिन रैपिड फायर स्मृति बहुत सिंपल रैपिड फायर होता है हमारा बेसिक क्वेश्चन नो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस जस्ट योर फेवरेट थिंग्स सो दैट आवर ऑडियंस गेट्स एन अ फ्यू न्यू रिकमेंडेशंस एंड आई आल्सो लर्न समथिंग न्यू एंड देन वील गो बैक टू योर आंसर्स इन केस यू फील लाइक एडिंग थिंग्स टू द आंसर्स ठीक है ओके रैपिड फायर विद स्मृति जा फर्स्ट क्वेश्चन योर फेवरेट रेस्टोरेंट फेवरेट रेस्टोरेंट इन बॉम्बे एनी हां आप बॉम्बे नॉर्मल में बता सकते हो अमिताभ घोष तो एवरीबडी नोज बट yeah. बाकी भी मेरे uh, सब बहुत बहुत लोगों के फेवरेट होंगे मुराकामी हां अभी तक गोश्त प्लस मुराकामी ओके फेवरेट बुक आई नो डिफिकल्ट टू पिक विद टॉप ऑफ द माइंड जो आ जाए फेवरेट बुक ना अभी रीसेंट वाले में बता देती हूं क्योंकि रीसेंट वन बुक दैट आई रीड दैट मतलब I really enjoyed is this book called Never Let Me Go by Kazuo Ishiguro, mm-hmm. and I oh my god, it really blew my mind. Yeah, yeah. Uh, favorite TV show? Favorite TV show? Uh, Bojack Horseman. You to know, I'm very bad at this. Bojack. Okay. Uh, I feel like my quizzing episodes' ke topics are there, but I'll come back to all of these. Favorite movie? One more time, but. वन क्वालिटी यू आर प्राउड ऑफ जो आप में है जिसको आप यू आर वेरी प्राउड की आई एम दिस आई एम दिस क्वालिटी है पर मुझे लगता भी है कि आपको मुझे प्राउड होना चाहिए मुझे लगता है मैं बहुत फनी हूँ मुझे लगता है ओके फनी वन स्किल यू वांट टू लर्न वन स्किल दैट आई वांट टू लर्न यार शूट वाले बहुत सारे हैं जैसे आई शुड लर्न हाउ टू ड्राइव आई शुड बी अ बेटर स्विमर एंड एवरीथिंग बट वन स्किल दैट आई वुड लाइक टू लर्न यार मुझे रॉक क्लाइंबिंग करना है बट मैं कर इसकी हिम्मत मतलब ये स्लैक क्लाइंबिंग वाले बहुत सारे क्लाइंबिंग करते हैं बट हां आई हैवंट गिवन इट इनफ टाइम ओके वन थिंग दिल्ली हैज दैट मुंबई डजंट मी एनीमोर नो नो <laughs> तो मैं दिल्ली में ना सिर्फ चार ही साल रही हूँ हाँ. और मुंबई में मैं मुझे सत्रह साल हो गए हाँ. so, uh, अब आ गया है बॉम्बे में बैंड्रा में पुचका बट डेली पुचका फॉर मी इट डन थिंग मुंबई है the convenience of staying here the safety the security of traveling at any time of the night safety security that is number 1 done okay we'll go back to your answers sriti agar aapko 30 second ek minute ko chat karna ho uh, to feel free to add my uh, favorite restaurant pali bhavan pali bhavan ke bare mein kuch kehna chahte hain pali bhavan is in uh, bandra pali yeah, hill uh, or the indian khana uh, bahut acha milta hai wahan pe 
मेरा दूसरा फेवरेट रेस्टोरेंट जो क्विक बाइट्स में क्विजिंग क्या है क्विक बाइट्स क्विक बाइट्स में आ चुका है व्हिच इज मास्क व्हिच वाज आल्सो रेकमेंडेड बाय यू एंड बाकी हां यस ओके बाली मोहन और मास्क फेवरेट पोएट डू यू वांट अ क्विकली टॉक अबाउट रूडी फ्रांसिस्को रूडी फ्रांसिस्को आपने मतलब अ लॉट ऑफ पीपल माइट हैव डिस्कवर्ड अ लॉट ऑफ हिम ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज़ बहुत सारे मैं देखती हूं लोग रीपोस्ट करते रहते हैं जो लोग पोएट्री नहीं भी सुनते हैं बट यू कैन डिस्कवर हिम ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन यूट्यूब बहुत बहुत अच्छे पोएट हैं वो और उनके परफॉर्मेंसेस मैं बहुत देखती हूँ इट रियली इंस्पायर्स मी फेवरेट राइटर तो आपने बोला ही अमिताभ घोष और मुराकामी यू आई नो आई नो यू लव देम बट ऐसा क्विकली थर्टी सेकेंड डू वॉन्ट टेल पीपल से हु नेवर रेड फॉर एग्जाम्पल अमिताभ घोष या मुराकामी तो वाई शुड दे रीड वाई शुड दे रीड मुराकामी अमिताभ घोष के बारे में बहुत सारी बात की मैंने उनके साथ भी बात की है एक बार बुक्स ऑन टॉर्स में अबाउट मुराकामी एक तो द राइटिंग इज सो लिरिकल इट्स जस्ट और ऑफ कोर्स इट्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम जापानीज तो इट्स इज ट्रांसलेटेड लिटरेचर लेकिन वो बहुत ही मतलब बहुत ही आसान है पढ़ना और बहुत ही मतलब बिकॉज़ अ लॉट ऑफ हिज बुक्स आर मैजिकल रियलिस्ट नो तो मतलब मतलब जैसे काफ का अंदर शोर है किताब है उनकी जो बहुत अच्छी किताब है जिसमें मतलब इट स्टार्ट्स रेनिंग फिश मुझे याद आ गया बिकॉज यू नो एज एज मास्टर का धर्म होता है की कभी भी किसी के किसी को आंसर ना है तो इतना दुखी होने का नहीं है ठीक है ये अपने को पता है लाइफ में अबाउट यू या कि नहीं कोई पता नहीं ठीक है नहीं पता ठीक है सबको सब नहीं कोई बात नहीं कभी कभी ऐसा बहुत रेयर ओकेजन होता है कि एक परसेंट का ऐसा डिसअपॉइंटमेंट नहीं जस्ट थोड़ा सा सरप्राइज आता है कि अगर किसी ने सुना ही नहीं है वो वाला अवेयरनेस पहल का सरप्राइज आता है आप समझ रहे हो जी अगर मैं आपको बोल दू की आप फुटबॉल नहीं फॉलो करते स्मृति कोई बात नहीं आपने क्या शादी हो माने का नाम सुना है नहीं सुना कोई बात नहीं बट अगर मैं अगर आप बोलो कि डेविड बेकम का नाम ही पहली बार सुना तो थोड़ा सा एक परसेंट नहीं है कि आई बेकम ऐसा बस अगेन नॉट डिसअपॉइंटेड बट एक परसेंट का वो तो अभी बहुत रिसेंटली एक क्विजिंग विद मेंबर्स आई थिंक मैं शूट कर रहा था जिसमें क्वेश्चन में ही दे दिया है नेवर लेट मी गो तो मतलब वो बड़ा ही डायरेक्ट क्वेश्चन था और वो नहीं निकला चारों बार तो थोड़ा सा एक मुझे लगा कि अरे मैंने कुछ गलत सेट कर दिया क्या या फिर हम ही पता है कि फिर हिंट देने के बाद भी आई थिंक फाइनली आठवें आइट्रेशन पे निकला तो मुझे रैंडमली वो याद आ गया कि नेवर लेट मी गो आई वांट टू रेकमेंड नाउ दैट यू आल्सो ब्रॉट इट अप बिकॉज़ आई रिमेंबर क्राइंग आफ्टर रीडिंग नेवर लेट मी गो तो मुझे वो भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था कि मैं ये किताब पढ़ के रो रहा था दोस्तों तो वो कम से कम नाम पता तो होना चाहिए नहीं पढ़ा कोई बात नहीं हां सॉरी श्रुति आप बताइए ये ना काफी दिनों से मेरे मतलब टीवीआर जो बोलते टू बी रीड टू बी रेड वाले लिस्ट में था और randomly I now started doing this thing where I'm not going to buy a new book I will finish the books that I have yeah पता नहीं कितने दिन चलेगा तो I picked that one ना और मैंने कुछ इसका कुछ नहीं पढ़ा है I have only heard it being recommended as you know as a good book and everything तो मुझे पता ही नहीं था कि इस book में क्या होने वाला है मतलब without giving I didn't know what the school is doing हाँ what is the school for and who yeah. went into the book कि अच्छा ये nurse है किसी मतलब सिक होम में काम करती हैं जहाँ पे प्रोबेबली टर्मिनली इल पेशेंट्स आते होंगे करेक्ट करेक्ट सो आई वेंट इन विथ नो एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड ओह माय गॉड ओह माय गॉड ये तो ब्लैक मिरर हो रहा है इसके अंदर सो या एंड एंड इट्स नॉट अ वेरी बिग बुक टू रीड फर्स्ट टाइम रीडर्स कैन रीड इट then you talked about another one of my favorite shows uh, Bojack Horseman quickly ab bolna chahti jo nahi dekha Bojack unko kyun dekhna chahiye Bojack or why do you like Bojack uh, uh, oh my god why do i like Bojack uh, mujhe laga ki uh, pehli baar aur pehle maine again i had heard of the show online from a lot of people ki acha hai ye wo aur phir maine dekhna shuru kiya to mujhe laga ki ha theek hai funny hai aisa uncouth sa character hai doesn't care about 
and from third season it starts playing with your head it starts playing with your head how you perceive yourself and yeah. and bojack is a show that taught me about accountability yeah. ki aap jab galti karte hain to aapko lagta hai ki aapne jab guilty feel kar liya to aap accountable acha mujhe bura lag raha hai na ki maine wo kiya aur kitna bura feel karu but aap jo actions yeah. karte hain uski accountability honi chahiye hmm. you can't just because you're guilty doesn't mean that you're uh, entitled of someone's forgiveness hmm. आपने कुछ गलत किया वो अकाउंटेबिलिटी सिखा गया एंड जस्ट द राइटिंग इट्स फनी एंड इट्स डीप डीप एंड इट्स रियली नाइस एंड इट्स बेस्ड ऑन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो वो भी काफी महत्वपूर्ण था मेरे लिए कि यू नो व्हेन यू आर मतलब इट कुड हैपन टू मी दैट यू नो आई कुड बी लिविंग इन द आफ्टर ग्लो ऑफ समथिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंसड इन द पास्ट फॉर सो लॉन्ग एंड वी डू वी डू एंड आई डू jokes it has easter eggs it has pop culture references it has smart writing it has matlab it has everything and on an animated show yaar it just blows my mind oh, it's a horse man <laughs> i think uh, season 4 tha ya 5 tha matlab one of the season that came out in around 2019 20 time uska har episode classic tha yaar i was like bhai kaise kar rahe ho closing season ha oh maybe yeah that one And there was that episode with no dialogue totally underwater kya tha yaar he goes for that award yeah the free churros episode oh, oh my god oh yeah <laughs> yes <laughs> we'll 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 talk about bojack oh, i'll find that episode where diane goes to uh, vietnam vietnam yeah i think that was season opening first year first episode tha i think i think first year second and i had just come back from vietnam uh, in a very Like a trip, I wouldn't want to think of. As a trip, I had come back, and the first one of the first things I saw was that Vietnam Diane episode, and I was just like, "Bye, bye." Kya dekh raha hu? Me kyu dekh raha hu ye? Oh, yes. Okay, cool. Uh, so yeah, our as a both the variety the back to back are here, but we'll have to control uh, our time, and we will maybe find another excuse to get you on the channel again and talk about these things in detail. uh bojack and so we come to your favorite movie pyasa uh, i know you are a big gurudat fan priti but quickly you want to talk about pyasa for like 1 minute 30 seconds uh, uh, gurudat again i discovered much later in my life uh, and uh, a director i was working with on a show said ki you should watch you tumne picture nahi dekhi hai ye dekho and uh. yeah, this dvd with six gurudat movies and uh, pyasa somehow uh, पता नहीं कैसे मतलब देर इज नो वन रीजन उसमें भी Yeah, because of Guru Dutt, because I like Guru Dutt so much. Yeah, yeah, yeah. It's one of yeah. my. I know, I know. But this is a very cliche answer. In my opinion, many people who watch Indian cinema, their answer will probably be Piyasa. It's not like, uh, it's not a very off answer. It's like, 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 it's not a very off answer. you talk about greatest movie of all time the log bolenge log people will talk about pyasa they'll talk about kagaz ke phool they'll talk about naya daur and do bigha zameen but dekhi nahi hai logon ne end to end baith ke to i would love as tarah ke jo mainstream cliche uh, suggestion aate hain ki ek bar dekho yaar ha magical okay one quality you're proud of is you being funny <laughs> i know this because uh, of the relentless jokes that you and your best friend <laughs> crack with each other uh, but yeah or mujhe like ha yeah. 
इससे मैंने मांगी को पहले भी ये बोला कि बहुत सारे जोक्स ना मैं अपने दिमाग में सोचती हूँ फिर मैं नहीं बोलती और मैं उसको सेव करके रखती हूँ कि मैं मांगी से मिलूंगी उसको बताऊंगी बिकॉज आ लॉट ऑफ टाइम आई डोंट गेट लाफ कर एंड आई एंड बिकॉज आई एम नॉट अ कमीडियन बाई प्रोफेशन मैं उनको जज कर लेती हूँ अमर तो इस देश के लिए बनाई नहीं है I am finding it so funny. I also it's easy for me to be funny because I have an audience of one, which is myself. Yeah. <laughs> so I think of things in my head and I think, oh my god. Funny. <laughs> yeah, yeah. No, no. But what I like about, yeah, say, ah, the one-liner or this kind of things, because I have seen that with you. That, yeah, say, ah, the one-liner or this kind of things, because I have seen that with you. That, yeah, say, ah, the one-liner or this kind of things, because I have seen that with you. That, yeah, say, ah, the one-liner or this kind of things, because I have seen that with you. That, yeah, say, ah, the one-liner or this kind of things, because I have seen that with you. That, yeah, say, ah, the one-liner or this kind of things, because I have seen that with you. That, yeah, say, ah, the one-liner or this kind of things, because I have seen that with you. That, yeah, say, ah, the ऐसा रैंडम अगर कोई ऐसा रेफरेंस दे दिया जैसे ये था क्रोमोसोम सेल डॉट इफ आई डिड इट इन अ ग्रुप ऑफ पीपल आल्सो यू विल गिव दैट लुक थिंग एक्नॉलेज यस ओके बट आई ऐसे जिंदगी चल रही है और कुछ फनी कोई बोलते ओह माय गॉड आई फाइंड दैट सो अमेजिंग आई फाइंड इट वेरी अमेजिंग कि नॉर्मल जिंदगी चल रही है और कोई कुछ बहुत फनी बोल दे मुझे बहुत फनी लगता है वो ओके वन स्किल यू वांट टू लर्न रॉक क्लाइंबिंग Which you want to talk about it? Yes, sir. Something. I want to do it because many slack climbing community people do it, and I think it's so amazing. But it's very difficult. Like I've, so much so that I've bought the shoes and everything, but I don't know. Okay. 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 We'll see. We'll reconnect in some other stream that we do a year later or two years. And we'll be like, "Wo hua kya? Jo baat hui thi humari wo rock climbing wali." Okay, one thing that Delhi has that Mumbai doesn't. You picked Puchka, and one thing that Mumbai has that Delhi doesn't. You picked safety, convenience, security, which a lot of people also feel after coming to Mumbai. Ah, uh, that's it. Thank you, Sridhi. Thank you so much. Ah, uh, anything you wanted to add? Asa kuch? Anything? Asa. मुझे पता नहीं था ये फिनाले <laughs> yes, आप फिनाले की एपिसोड की गेस्ट है थैंक यू सो मच टू आर ऑडियंस फॉर ऑल द लव थैंक यू सो मच रिति फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड टू बी द गेस्ट फॉर फिनाले ऑन रैंडम म्यूजिक सीजन थ्री थैंक यू फॉर थैंक यू ऑडियंस ऑफ एवरीथिंग थैंक यू थैंक यू